പോയിൻ്റ് സെക്ഷനിലെ ആറാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്തെന്നും ഡൈനാമിക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്തെന്നും വിശദമായി കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനുകളാണ് അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ന്യൂ എങ്ങനെ വിശദമായി ഉപയോഗിക്കാം ഡെലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എങ്ങനെ വിശദമായി ഉപയോഗിക്കാം ഈ വീഡിയോ കൂടെ അത് കാണും കേട്ടല്ലോ ന്യൂവും ഡെലീറ്റ് നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡൈനാമിക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പുതിയ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ന്യൂവും ഡെലീറ്റ് ന്യൂ ഡെലീറ്റ് ഇത് രണ്ടും കാണുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡുകളാണ് ഈ രണ്ട് വേർഡുകളും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ പഠിച്ച നാൽപ്പത്തെട്ട് കീവേഡ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റിലുള്ളതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ മാത്സിലൊക്കെ കാണുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലസ് മൈനസ് സ്ലാഷ് സ്റ്റാറ് പവർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതൊക്കെ സിമ്പിൾസാണ് പതിവ് സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ ഈ രണ്ട് വേർഡ്സ് ന്യൂ ഡെലീറ്റ് ഇത് രണ്ടും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സാണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സിമ്പിളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് അപ്പം ന്യൂ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ നടക്കും ഇതാ കേട്ടോ ന്യൂ എന്ന ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ഓപ്പറേൻ്റ് എഴുതുമല്ലോ ന്യൂവിൻ്റെ കൂടെ എഴുതുന്ന ഓപ്പറേൻ്റ് നമുക്ക് ബേസിക് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡോ ചാറോ ഫ്ലോട്ടോ പോയിട്ട് ഡബിൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഇനി അത് വേണ്ട യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ പേര് എഴുതാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ വഴിയെ കാണും നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം തന്നെ കാണും ഇപ്പം ന്യൂ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ന്യൂവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓപ്പറേറ്റർ ആണോ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും ഓപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാവും ന്യൂ ഒരു യൂണറി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ക്ലിയർ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ യൂണറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു യൂണറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടതാണ് ന്യൂ ന്യൂവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റേ ഉള്ളൂ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററും ഓപ്പറേറ്റും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് വിളിക്കും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചാണ് അരിത്തമറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ റിലേഷണൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പലതരം എക്സ്പ്രഷൻസ് പഠിച്ചാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണോ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പം ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ന്യൂവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റേ ഉള്ളൂ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ ഇതാ കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾ ന്യൂ ഇൻറ്റ് എന്നെഴുതിയാൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഇൻറ്റ് എന്നാണ് കണ്ടത് നാല് ബൈറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് ന്യൂ എന്ന ഓപ്പറേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും ന്യൂ എന്നെഴുതിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ന്യൂ എന്നെഴുതിയിട്ട് കൂടെ വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ നാല് ബൈറ്റ് ഫ്ലോട്ട് ആണെങ്കിലും നാല് ബൈറ്റ് ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ബൈറ്റ് ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ എട്ട് അതോ പത്തോ എത്രയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര കൂടാതെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടാക്കിയ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതിൻ്റെ ടൈപ്പാണ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് എത്രയാണോ സൈസ് വേണ്ടത് അത്ര ഇങ്ങനെ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്ററുടെ കൂടെ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന ഓപ്പറാൻഡ് ഏത് ടൈപ്പാണോ ആ ടൈപ്പിന് എത്ര മെമ്മറിയാണ് വേണ്ടി വരിക അത്രയും സൈസ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുമെന്ന് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അത് ഈ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടാൽ മതി ന്യൂ ഇൻറ്റ് എന്ന് എഴുതിയാൽ ഒരു നാല് ബൈറ്റ് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അതാണ് ന്യൂ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെമ്മറിയിൽ സ്ഥലം കിട്ടി നാല് ബൈറ്റ് അത് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സും കിട്ടി മതി ഇനി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് കാണാം ഇങ്ങനെ ന്യൂ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ന്യൂ
ന്യൂന്റെ കൂടെ ഇൻറ്റ് എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ന്യൂ ഇൻറ്റ് എന്നുള്ള എൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന അഡ്രസ് എന്ത് തരം ഡേറ്റ എനിക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യാനാവും ഇൻറ്റീജർ തരം കാരണം ന്യൂ ഇൻറ്റ് എന്ന് എഴുതിയാൽ ഇൻറ്റീജർ തരം ഡാറ്റയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോറി ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോ ഈ നാല് ബൈറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻറ്റിജർ പോയിന്ററും കൂടി ഉപയോഗിക്കണം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും ഇതാ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ എഴുതിയത് ഇൻറ്റ് സ്റ്റാർ ഐ പി ടി ആർ സെമി കോളൻ അപ്പോൾ ഐ പി ടി ആർ ഒരു പോയിന്ററായി അടുത്ത വരിയിൽ ഐ പി ടി ആർ ഈക്വൽസ് ന്യൂ ഇൻറ്റ് സെമി കോളൻ ഈ ഒരു ഒറ്റ വരി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയോ ന്യൂ ഇൻറ്റ് ഉടനെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നാല് ബൈറ്റ് എടുക്കും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ വഴി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ മീൻസ് ന്യൂ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് കിട്ടും ആ അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എതിരിക്കി വെച്ചത് ഐ പി ടി ആറിൽ അപ്പോൾ ഇനി ഐ പി ടി ആറിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ എന്ത് കാണും നാല് ബൈറ്റ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഏതാണോ അത് കാണും അപ്പോൾ ഐ പി ടി ആറിൽ ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും അത് നാല് ബൈറ്റുകളിലുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും ആ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്തിനു സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇൻറ്റിജർ കാരണം ഐ പി ടി ആർ ഇൻറ്റിജർ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റ് സ്റ്റാർ ഐ പി ടി ആറും ഐ പി ടി ആർ സിഗിൽ ന്യൂ ഇൻറ്റ് സെമി കോളിന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കമ്പയിലറിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി റൺ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നാല് ബൈറ്റ് എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഏതിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കണം ഐ പി ടി ആറിൽ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റിജിയർ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഈ ഐ പി ടി ആറ് വഴി കൊണ്ടുപോയി ഇൻറ്റിജിയർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം വേരിയബിൾ വേറെ വേണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായോ വേരിയബിൾ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ചിലർക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നുന്നു എന്തിനെ വളഞ്ഞു കഴിക്കുമ്പോൾ ഇൻറ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയ പോരെ ഇത്ര വളഞ്ഞു കഴിയുന്ന ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇൻറ്റ് എന്ന് എഴുതി സെമി കോൺ ഇട്ടാൽ തന്നെ ഈ പണിയൊക്കെ നടക്കില്ലേ നടക്കും നോർമലി സിംഗിൾ വേരിയബിളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ല അതേസമയം അറകൾ വരുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ബെനിഫിറ്റാണ് വഴിയേക്കാണ് സിംഗിൾ വേരിയബിളിന് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല തോന്നും കേട്ടണം പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഏത് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ന്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ബൈറ്റുകൾ എടുത്തു അതിലെ ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഈ പോയിന്ററിലേക്ക് എങ്ങനെ വെക്കാം എന്ന് കണ്ടു ഇനി ഈ പോയിന്റർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊരു ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചോ കീബോർഡിൽ നിന്ന് കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഡാറ്റ എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത പുതിയ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവെക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചോ അതെങ്ങനെ എഴുതും എന്നാണ് ഇപ്പം കാണുന്നത് കണ്ടില്ലേ സെയിൻ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ സ്റ്റാർ ഐ പി ടി ആർ എന്ന് എഴുതിയാൽ സെമി കോളൻ ഇട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സി ഇൻ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ അറ്റ് അപ്പം എന്താവും സി ഇൻ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ വാല്യൂ അറ്റ് ഐ പി ടി ആർ എന്നാണ് ഈ വരിയുടെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ കീബോർഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ ഈ ഐ പി ടി ആർ എന്ന പോയിന്റർ വഴി മെമ്മറിയിൽ മാറ്റി വെച്ച നാല് ബൈറ്റിലേക്ക് സ്റ്റോർ ആവും ഇൻറ്റിജർ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ട് പോയിന്റർ വേരിയബിളുകളിലേക്ക് വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാം സീൻ്റെ കൂടെ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഇട്ട് സാധാരണ വേരിയബിൾ എഴുതുന്നതിന് പകരം സ്റ്റാറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് പോയിന്റർ വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് എഴുതിയാൽ മതി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ അപ്പോൾ സ്റ്റാർ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ സ്റ്റാർ വാല്യൂ അറ്റ് എന്ന മീനിങ്ങോടെയാണ് താഴേക്ക് ഉപയോഗിക്കുക പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാക്കിയൊക്കെ അപ്പോൾ സീൻ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ സ്റ്റാർ ഐ പി ടി ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വാല്യൂ അറ്റ് ഐ പി ടി ആർ അതായിട്ട് ഈ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എടുത്തു വയ്ക്കണം സി 
നമ്മൾ യൂസർ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വേരിയബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ന്യൂ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എഴുതാം അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ എത്ര ബൈറ്റ് മൊത്തം എത്ര വേണം അത് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അതിൽ നമ്മൾ സൈസ് ഇൻ ബൈറ്റ്സ് ഓരോ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എത്ര ബൈറ്റ് ആണെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടുപിടിക്കും അന്നേരം അതിന് വേണ്ടപ്പോൾ നാൽപ്പത് ബൈറ്റ് ആണോ നാൽപ്പത് ആ ബൈറ്റ് ആദ്യം തന്നെ നീക്കി വയ്ക്കും പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെ ന്യൂ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയാൽ അപ്പോൾ പ്രശ്നമുണ്ട് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും റീഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഒരു ഇൻഡിജർ ഒരു ഫ്ലോട്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സീനിൻ്റെ ഇട്ടിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു തരം ഡാറ്റ മാത്രമല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡാറ്റകൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു യൂണിറ്റ് ആക്കിയതല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അതിലത്തെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യും പോയിന്റർ വേരിയബിളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനം അത് വഴിയേ പഠിക്കും ഇപ്പോൾ കേട്ട് വയ്ക്കുക നോർമലായിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർ ഇട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പുകൾ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വേരിയബിൾസ് അതൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ സീൻ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എസ് വൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വെച്ചാൽ ഉടനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് എസ് വണ്ണിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ എസ് വണ്ണിൻ്റെ നെയ്മ അങ്ങനെ വാങ്ങാൻ പറ്റില്ലാന്ന് കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ എലിമെൻറ്റ്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രക്ചറിൽ സംശയമുണ്ടോ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗം സ്ട്രക്ചറിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ എലിമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെ എടുക്കാൻ അതിൽ കാണാം അതേപോലെ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഒരെണ്ണം ഡിഫൻഡ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ എലിമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന വഴിയെ കാണുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ കാണും ക്ലിയർ അല്ലേ ഒരു സെക്ഷനും കൂടി പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കഴിയും ന്യൂവിൻ്റെ ഉപയോഗം കഴിയും ഇതാ കേട്ടോ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ വേരിയബിൾ എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ഇൻറ്റ് എ ഫ്ലോട്ട് ബി എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് സെമി കോണിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വേരിയബിളുകൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻറ്റ് സ്റ്റാർ ഐ പി ടി ആർ എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ആവും ഇനി റീഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് സ്റ്റാർ ഓഫ് ഐ പി ടി ആർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ വാല്യൂ അറ്റ് കിട്ടും എൻ്റെ അടുത്ത പ്രശ്നം ഇതാണ് ഇതാ കേട്ടോ ഇൻറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഏല് അഞ്ച് എന്നുള്ള വിലയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഏ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അഞ്ച് എന്നുള്ള വില അതിൽ വേണം എന്നാണ് ഈ വരിയുടെ അർത്ഥം ഇതേപോലെ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിലേക്ക് സ്ഥലവും അതിലേക്കുള്ള ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഇടാൻ പറ്റുമോ ഒരു പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പം തന്നെ അതിന് പോയിന്റ് ചെയ്ത് നാല് ബൈറ്റ് സ്ഥലവും അതിലേക്ക് ഒരു ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഇടണം എങ്ങനെ ദ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കാണാം ഒരു പോയിന്റർ വേരിയബിളും അത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നാല് ബൈറ്റും കൂടി വേണമെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഇത് ഈ കാണുന്ന പോലെ എഴുതിയാൽ മതി എങ്ങനെ ഇൻറ്റ് സ്റ്റാർ ഐ പി ടി ആർ ഈക്വൽസ് ന്യൂ ഇൻറ്റ് സെമി കോളൻ ഇത്ര എഴുതിയാൽ ഒരു പോയിന്റർ വേരിയബിളായി ഇൻറ്റിജർ ടൈപ്പ് അത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നാല് ബൈറ്റും നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഒരു പോയിന്റർ വേരിയബിളും വേണം അത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇൻറ്റിജർ നാല് എന്ന ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും അതായത് ഇൻറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് തുല്യം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ആ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് വേണം നാല് എന്ന ഡാറ്റ വേണം എന്ത് ചെയ്യും ഇതാക്കണം എന്ത് എഴുതി ഇൻഡ് സ്റ്റാർ ഐ പി ടി ആർ ഈക്വൽസ് ന്യൂ ഇൻറ്റ് പരാന്തസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാല് ഇത്ര എഴുതിയാൽ ഐ പി ടി ആറിൽ ഒരു അഡ്രസ്സ് കിട്ടും ആ അഡ്രസ്സ് എവിടെയാണോ മെമ്മറിയിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള നാല് ബൈറ്റുകൾ എടുക്കും ആ നാല് ബൈറ്റിലും കൂടി ഈ പറഞ്ഞ ഡാറ്റ ഏത് നാല് എന്നുള്ള ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യും
ക്ലിയറല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ മെമ്മറി എടുക്കാൻ പഠിച്ചു ആ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നാല് ബൈറ്റ് എട്ട് ബൈറ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പഠിച്ചു എടുത്ത മെമ്മറി തിരിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള പരിപാടിയും കൂടി നമ്മുടെയാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഡെലീറ്റ് ന്യൂവിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഡെലീറ്റും ഒരു യൂണറി ഓപ്പറേറ്ററാണ് എന്നു വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നാല് ബൈറ്റ് എടുത്തത് ഒരു പോയിൻ്ററിലേക്കാണല്ലോ ആ പോയിൻ്ററിൻ്റെ പേര് ഡെലീറ്റിൻ്റെ കൂടെ എഴുതിയാൽ മതി സെമി കോളിനും കൂടി ഇട്ടാൽ തിരിച്ച് വെക്കൽ കഴിഞ്ഞു ഡെലീറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ആ പോയിൻ്റർ വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് എഴുതും ഡെലീറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഡെലീറ്റ് സ്പേസ് ടു ഐ പി ടി ആർ സെമി കോളൻ ഉടനെ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഐ പി ടി ആർ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള നാല് ബൈറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം എനിക്കിനി വേണ്ട എൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു തിരിച്ച് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എടുത്തോളൂ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അങ്ങനെ ഡെലീറ്റ് ചെയ്യൽ ഈസിയാണ് ഡെലീറ്റ് പോയിൻ്റർ വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് സെമി കോളൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെമ്മറികൾ നമ്മൾ എടുത്തത് തിരിച്ച് വെക്കണം കുഴപ്പമില്ല കോമിറ്റ് കോമിറ്റ് എഴുതാം എങ്ങനെ തീ കാണിച്ചേക്കുന്ന പോലെ ക്ലിയറല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷന് വേണ്ട ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ന്യൂവും ഡെലീറ്റും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഹോംവർക്ക് തരാറായിട്ടില്ല തൽക്കാലം അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ ബാക്കി അടുത്ത സെക്ഷനിലാണ് ബൈ